നവംബർ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് മൂവ്സ് ടു ഡൈവേസ്റ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ചാൻസലർ റോൾ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് നമുക്കറിയാം കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം ഇനി അങ്ങനെയുള്ള വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനം അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണറാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റർഫറൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഗവർണർ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചാൻസലർ റോളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാമ്പിനെ റിസോൾട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ദ ഗവർണർ ഹിംസെൽഫ് ടു പ്രൊമൽഗേറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനൻസ് റിമൂവിങ് ഹിം ഫ്രം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗവർണറിനെ ഗവർണറോട് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ ഗവർണറെ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പാക്ട് ഗവർണർ വിൽ ബി ഡൈവേസ്റ്റർ ഓഫ് ഹിസ് പവേഴ്സ് എസ് ചാൻസലർ ആൻഡ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് അവേ ഫ്രം ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗവർണൻസ് അപ്പോൾ ഗവർണറോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഗവർണറെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഗവർണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാത്തൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണറിൻ്റെ റോള് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാവും ദ സ്റ്റേറ്റ് റീസണിങ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ എം എം പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ ഹാസ് റെക്കമെൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിസിസ്റ്റ് ഫ്രം വേർഡനിങ് ഗവർണേഴ്സ് വിത്ത് ചാൻസലർ റോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഗവർണറെ ഈ ചാൻസലർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ കൊണ്ട് ഗവർണർമാരുടെ റോള് ബേഡൻ ചെയ്യരുത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ചാൻസലർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേഡനാണ് ഗവർണർക്ക് അപ്പോൾ ഗവർണർ റോൾ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഈ ചാൻസലർ റോള് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പുഞ്ചി കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബേസിസ് ആയി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദ ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഗവൺമെൻറ് മെയ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ബിൽ ഇൻ ദ അസംബ്ലി ടു റിമൂവ് ഹിം ഒരു ബില്ല് തന്നെ ഒരു ആക്ട് നിയമമാക്കിയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ന്യൂസ് പറയുന്നത് എയർ ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇന്നും ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഡൽഹി എയർ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ടു പുവർ കാറ്റഗറി പുവർ അപ്പോൾ സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് മാറി ദിവാലി മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദപ്പെട്ട എന്നാൽ തീരെ മോശം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഭേദപ്പെട്ട പുവർ സ്റ്റേറ്റസ് ഫ്രം സിവിയർ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ സീക്കിംഗ് റിമൂവൽ ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഗവർണർ സബ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗവർണറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ജെ പി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലിരിക്കുക ബി ജെ പി അല്ലാത്ത മറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണർമാരെ കൊണ്ടുള്ളൊരു എന്താ ഗവർണറുമായിട്ടുള്ള റിഫ്റ്റ് കൂടുതലാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം തമിഴ്നാടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ്നാട് ഗവർണറെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ പ്രസിഡൻറ്റിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ന്യൂസ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലും നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കാം നീഡ്ലെസ് നീഡ്ലിങ് ദ ടൈസ് ബിറ്റീൻ ദ ഗവർണർ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ തമിഴ്നാട് മസ്റ്റ് ബി റീസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഡിറ്റോറിയലാണ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ എൻ രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണറുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു റിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലും ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിൽ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗവർണേഴ്സ് റോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനറിയിൽ ഇടപെടുന്നത് വാലിഡ് ആണോ എന്നുപോലെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉയരുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്പെസിഫിക് കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നമാണ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അത് മൂലം ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിന് ഒരു മെമ്മോറാൻഡം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കു
കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ബിൽസ് പാസ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ആൻഡ് പെൻഡിങ് വിത്ത് ദ ഗവർണർ ദ മെമ്മറോണ്ടം എക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി ഡെൽ വിത്ത് മിസ്റ്റർ രവീസ് അപ്രോച്ച് ടുവേഡ്സ് ദ തമിഴ്നാട് അഡ്മിഷൻ ടു യു ജി മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ബിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൾസോ കാൾഡ് നീറ്റ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ബില്ല് ഇരുപതോളം ബില്ല് പെൻഡിങ് ആണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് യു ജി മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ ബിൽ എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താ പറയുക അസൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിലേയിങ് ദി അസെൻറ്റ് ടു ദി ബിൽ എന്താണ് ബില്ലുകൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പാസ് ചെയ്ത ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാതിരിക്കൽ ഇപ്പം ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നീഡ്ലെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണർ പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക സനാതന ധർമ്മ ദ്രാവിഡൻ ഹെറിറ്റേജ് തമിഴ് പ്രൈഡ് തിരുക്കുറൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് തമിഴ് ക്ലാസിക് വർക്കാണ് തിരുക്കുറൽ തിരുക്കുറൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാഡ് റിമാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് റിമാർക്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നീഡ്ലെസ് ആയിപ്പോയി അതും ഈ പറഞ്ഞ മെമ്മോറണ്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ റവി എ ഫോമൻ നാഗലാൻഡ് നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ ഹാസ് ഏൺഡ് ദ ഡി എം കെ സ്രാത്ത് ഓവർ ദ നീറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ ബിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ഹിസ് പ്രസൻറ്റിങ് ഹിംസെൽഫ് ഹാസ് എ സ്ട്രോങ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോമുല ആൻഡ് ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പാറ്റബിൾ ടു മെനി പാർട്ടീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഡിലേയിങ് ഓഫ് ദ അസൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽ ഒപ്പിടാൻ വൈകിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി ഒരു കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നീറ്റ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ബിൽ പാസ്സാക്കാത്തതിന് ഈ മൂന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ റിമാർക്സ് പബ്ലിക് റിമാർക്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസി ഓഫ് ദി തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ സനാതന ധർമ്മ ദ്രാവിഡൻ ഹെറിറ്റേജ് തമിഴ് പ്രൈഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരുക്കുറൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ആൻഡ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് പ്രോ പോളിസീൻ്റെ ഫോമുല അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രോങ് അഡ്വക്കേറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗവർണർ ഇതൊക്കെ എന്ത് തമിഴ്നാട് ആസച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗവർണർ എന്ന രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടീസിൻ്റെയും ഓപ്പോസിഷൻ നേരിടേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്ത് ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ചില പോളിസീസിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ശരിയല്ല ആ പോസ്റ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് ദ കർണസ് ഓർ അതർവൈസ് ഓഫ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ദ ഗവർണർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സീൻ ആസ് വൺ നീഡ്ലെസ്ലി പ്രൊവോക്കിങ് എ ഡ്യൂലി എലക്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടു കൺഫ്രണ്ട് ഹിം ഓൺ ദ ഹിം ഓൺ വൺ ഇഷ്യൂ ഓർ ദി അതർ അപ്പോൾ അനാവശ്യമായ പ്രൊവോക്കിങ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സമ്മിങ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ ടൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗവർണർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലറിഷ് ഓൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് അതർവൈസ് തമിഴ്നാട് വിൽ ബി ലൂസർ അണ്ടർ മൈനിങ് ഗവർണൻസ് അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്താണ് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോവുക കാരണം ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗവർണൻസ് നടത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റുകൾ പഞ്ചാബിൽ കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഇങ്
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വാട്ടർ ടേബിൾ താഴെ പോകാനും ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനൊക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഈ പ്രാവശ്യം എന്നതാണ് അത് ഒരു കണക്കിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം വെള്ളം വളരെ വൈറ്റലായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സാണ് ബോത്ത് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സസ്റ്റൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇറിഗേഷൻ എക്സെട്രാ സോ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു ന്യൂസ് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണെന്ന് വേണം പറയാം അടുത്ത ന്യൂസ് മെറ്റ ടു കട്ട് മോർ ദാൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ജോബ്സ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യു എസ് ലേ ഓഫ്സ് ദിസ് ഇയർ മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ പാരൻറ്റ് കമ്പനി പതിനൊന്നായിരം ജോബ്സ് പതിനൊന്നായിരം പേരെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്പോർട്സ് ന്യൂസാണ് റിസ്വാൻ ബാബർ ടേൺ ഇറ്റ് ഓൺ ആസ് പീരിയഡ് പാകിസ്ഥാൻ സ്റ്റോംസ് ഇൻ ടു സബ്മിറ്റ് ക്ലാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പാകിസ്ഥാൻ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇന്ന് സെമി ഫൈനൽ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രഷർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗ് മൈറ്റ് അഗെ ഇന്ത്യസ് ബാറ്റിംഗ് മൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് പേസ് ബാറ്ററി അപ്പോൾ പേസ് അറ്റാക്ക് ബൗളിംഗ് അറ്റാക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കുറേ കൂടെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇന്ത്യൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് അറ്റാക്കും സ്ട്രോങ് ആണ് എന്തായാലും ഇന്ന് നവംബർ പത്ത് ഉച്ചക്കാണ് കളി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാണ് ഇവർ ആര് ഫൈനലിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് റിവ്യൂ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസണിങ് ടു ദ